咱们军洋电竞不是在进行第二届科特杯服兵大赛吗？我感觉最近手感火热，和护航打手没什么实力差距，所以偷偷叫上两个粉丝，直接就参赛了。看看我能带出多少装备。OK， 老板来了，老板好，老板好，我是军洋电竞的嗯幺幺七，借一些装备给老板凑战备，然后直接冲电视台强化封锁。这次我带的装备是五套 VSS， 子弹用的是五级弹七零幺二，只能说，除非老六和狙仔，否则近战无一人能敌。嘿嘿，这把出生在了布景区旁边，我决定直接上二楼。为什么？因为二楼有玩家。我想在粉丝面前展示一下我的实力啊，然后说下次点我，嘿嘿，赚点外快嘛，不丢人。头顶就有人，还是个手电筒大佬，好像离开楼梯间进入二楼了啊。趁他没有发现我，我们慢慢摸上去，把风险降低到最小，才是专业护航。<笑>不是啊，你这样跑，万一被人发现了，一波高打击咱们就完了。没办法啊，既然已经暴露了，往二楼门里甩个闪光弹，冲了他，近战 VSS 无敌。No， 哎你，哎算了算了，这位粉丝好像是没怎么玩过电视台啊，无知者无罪嘛。一个大跳过去，再快速拉回来，看到了，直接秒掉。兄弟，我在你身后又是鹿角步又是雷的，你都不看我？装备看起来不错啊，我们再排一下点。等等，好像有点细微的脚步，你们听到没？就在这堵墙后，也就是说这小屋里有人呗。兄弟，当老六还被我发现了，那你可就完蛋了，立刻反弹雷扔过去。看吧，确实有人，冲他！左边的人机不管，大跳过点的同时往右预瞄，直接秒掉。小伙子还想玩拜佛枪法？哎，还有一个挺能藏啊！我看你敢不敢露，轻松秒掉。这就是这个版本修天武器的恐怖之处吗？我近距离直架都差点没秒啊！不过好在有惊无险，成功灭队。怎么样，实力还是有的吧？来吧来吧，把老板带进来舔包喽！只不过这个房间一定不要站在这个带玻璃的一面啊！你问我为什么？那这就是为什么，不仅去二楼很容易就能架到你啊！本来我是想直接把这个老六冲了，给队友报仇的。可惜这小伙子是个专业当老六的啊，两颗毒烟一封就失去了他的踪迹了。刚想往仓库方向跑，放他一命，先把这个保险摸了。想在这高手入营的扶贫比赛中胜出，必须得有大金啊，一个大金都不够啊。来看能给我出几个大金？俩大金。我们再去黄卡找找人。刚才就听见这边有枪声，和队友配合一下。我开门去架枪，准备好，我开我跑。队友没看到，奇怪啊！明明听的脚步是在右边啊，是一颗反弹雷，炸一下右边试试。没动静，说明不在通道，确实不在。那还用说吗？肯定在黄卡房里面啊！仔细听，听到了吧？直接穿门扫他，没干掉，再开门，成功拿下！我去，这颗摔炮可真猛啊，差点给我送回仓库。最后队友直接把里面的小伙子干掉了。这时老板发话了，发现敌情，大胆，别动我的板板！嗨，神机啊！宝宝可能玩电视台比较少啊，这电视台啊人机就是多，没事除了人机多呢，老主人也多、哦，没办法的事情啊。哎，看看老板挣了多少钱，怎么才四十一万啊？我干掉四个人的装备也不止四十一万了吧呵呵？我的问题啊，忘记给老板掏包了，都怪那老六啊。不过放心，我还有两次机会嘛，以我的技术挣个前三不是轻轻松松。对不起，是我太挑了。俱乐部这群死鬼啊，运气好的爆炸。哎，拿奖金的机会没了，痛，太痛了。